ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு தெரிஞ்சது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக கிடைக்கும் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் லன்ச் தான் இதுக்கான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இது வந்து பன்னீரில் செஞ்ச டெசர்ட் காலாகந்த் நெக்ஸ்ட் வந்து பன்னீர் டீக்கா இது வந்து தவாவில் பண்ணது இது வந்து கிரில் பண்ணது அடுத்ததாக மட்டர் பன்னீர் கிரேவி ஸோ கூட வந்து மெயின் டிஷ்க்கு நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் செய்கிற ரெசிபிஸ் தான் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பன்னீர் டீக்காவுக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒன் நைட் ஃபுல்லாக கூட ஊறுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி வச்சுட்டு மற்ற டிஷ்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டிக்கா பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் தயிர் தான் தயிர் வந்து நூறு எம்எல் தயிர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ பன்னீர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு பாதி அளவு எடுக்கணும் ஸோ நான் இரநூறு கிராம் பன்னீருக்கு நூறு கிராம் தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சீரக பொடி அடுத்தது மிளகுத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாமே காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அடுத்ததாக பொடி பண்ண வெந்தய கீரை தூள் கசூரி மேத்தி கொஞ்சம் பொடியான இருக்குன்னு கொத்தமல்லி இது வந்து ஓமம் லைட்டாக வந்து நீங்கள் கையிலேயே நசுக்கி போட்டுக்கோங்க அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக இது எல்லாமே வந்து பைண்ட் பண்ணுற மாதிரி நூறு கிராம் தயிர் எடுத்ததுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் எல்லாம் சேர்த்து இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு கால் பழம் அளவுக்கு லெமன் எடுத்திருக்கேன் அது சாறு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் கலந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் அப்புறம் பச்சை கலர் குடமிளகாய் தக்காளி விதை எடுத்துட்டு ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உள்ளே இருக்க விதை மட்டும் எடுத்திங்கன்னா போதும் அடுத்து தான் வெங்காயம் நல்லா வந்து பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நாளாக கட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கை வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க ஸ்பூன் இல்லைன்னா கரண்டி வச்சு கலந்திங்கன்னா பன்னீரோடைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து கையிலே அழகாக கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்துட்டு ஒரு கவர் நான் வந்து இன்றைக்கி ராப் தான் போட்டு வைக்கிறேன் பிளேட் ஏதாவது ஒன்று போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக கூட இதை அப்படியே வச்சுட்டு அடுத்த நாள் மார்னிங் எழுந்திரிச்சு பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அடுத்த ரெசிபி பார்க்கலாம் அடுத்ததான் மட்டர் பன்னீருக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அரை கப் வெங்காயம் ஒரு கப் அளவுக்கு தக்காளி நீங்கள் தக்காளி வந்து டபுளாக சேர்க்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக மிளகு 
அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க பெருஞ்சீரகம் இல்லை சோம்பு எது வேணால் சொல்லலாம் ஸோ அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த கிரேவி வந்து அப்படியே பச்சையாக எல்லா மசாலாவையும் அரைச்சி வணக்கி செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக ரெடி ஆகிடும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட தூள் இருந்துச்சுன்னா மல்லித்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இது வந்து முந்திரி நான் சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு பத்து முந்திரி அளவுக்கு அது சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நறுக்குன மல்லி இலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு பேனில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் கொஞ்சம் உருகுனதும் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அது பொறிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் சிம்பில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மசாலா கெட்டியாக இருக்கிறதுனால உடனே வந்து அடி பிடிச்சிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கிரேவி எல்லாத்தையும் அரைச்சி நம்ம வந்து வணக்கி எடுத்துக்கலாம் எதையும் நீங்கள் உட்காந்து கட் பண்ணி பொறிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு சப்பாத்தி ரைஸ் நான் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதில் பச்சை பட்டாணி சேர்க்க போகிறோம் உங்ககிட்ட ஃப்ரோசன் இல்லைனா ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி இருந்தால் சேர்த்து இதுலேயே வேக வச்சுக்கலாம் எங்கிட்ட வந்து ட்ரைடு இருந்துச்சு அதை நான் ஊற வச்சு தனியாக வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் அந்த பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மூடி வச்சு வேக வைங்க மசாலாவும் வேகும் கூடவே வந்து அந்த பட்டாணியும் வெந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எண்ணெய் இந்த மாதிரி மேலே தெளிஞ்சு வந்துடும் அப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சமாக வந்து க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன் க்ரீம் வந்து திக்கான பால் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பால் நல்லா கொதிக்க வச்சு காய வச்சு கூட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஃபேட் அந்த மாதிரி இருக்கிற பால் தான் கடைசியாக வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ க்ரீம் பன்னீர் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம பன்னீரும் வந்து வந்துட்டு கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக நான் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நறுக்குன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டால் நம்மளோட மட்டர் பன்னீர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக வந்து நம்மளோட ஸ்வீட்டு செஞ்சிடலாம் ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் தான் இதுக்கு தேவை ஒன்று வந்து கண்டன்ஸ்டு மில்க் இன்னொன்று வந்து பன்னீர் இன்றைக்கி வந்து நான் முந்நூறு எம்எல் கண்டன்ஸ்டு மில்க் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நூற்றம்பது கிராம் பன்னீர் சேர்க்க போகிறேன் பன்னீர் வந்து வீட்லேயே செஞ்சுது நீங்கள் பால் நல்லா காய வச்சு அதில் கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா பால் திரிஞ்சு வந்துடும் அதை வடிகட்டி நீங்கள் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அப்படியேவும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து துருவின பன்னீர் தான் தேவை இல்லை உங்ககிட்ட கட்டியாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதை நல்லா வந்து துருவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த பன்னீரை வந்து இந்த கண்டன்ஸ்ட் மில்கில் சேர்த்து நல்லா கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருங்க இதுக்கு மெயினாக நீங்கள் கலக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம்
நான் கரெக்டாக வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கிளறினேன் எனக்கு வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இதுக்கு நீங்கள் நெய் பட்டர் இல்லை வந்து வேறு ஏதாச்சும் சுகர் கூட நான் இப்போ சேர்க்கல ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு பங்கு கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்ததுனால எனக்கு ஸ்வீட்னஸ் கரெக்டாக இருந்தது உங்களுக்கு ஸ்வீட் பத்தலைன்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து ஓரம் எடுத்து விட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா மீடியம் வைங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா கரைஞ்சிரும் கலந்துட்டே வாங்க நீங்கள் கலர கலர அந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் பன்னீரில் ஸ்வீட் வந்து நான் சாப்பிட்டதும் கிடையாது செஞ்சதும் கிடையாது இது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் நான் அதுக்கு முன்னாடி செஞ்சது அது வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் இன்றைக்கின்னு சொல்லி நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த பால் வந்து நல்லா சுண்டி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹல்வா கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் இது அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து ஒரு நெய் தடவின பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுடுங்க நல்லா வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இப்படி அதை எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு பேனில் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ட்ரை ஆகக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரியே இருக்கணும் ஹல்வா மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் பொடி தூவிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பவுலில் மாற்றிடலாம் நம்மளோட காலாக்கந்தை லைட்டாக நெய் தடவுன ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு ஸ்பூன் வச்சு லெவல் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து நறுக்குன பாதாமும் முந்திரியும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பூனில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது இப்படியே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வரட்டும் வெது வெதுன்னாகட்டும் அதுக்கப்புறமா நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தேவைனா இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்தும் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ண வரலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே ஸ்கூப்பாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக வந்து ஃபெயில் ஆகவே ஆகாது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்மளோட சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான காலாக்கு அந்த ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக வந்து நம்ம டிக்கா ரெடி பண்ணிடலாம் நம்மளோட டெசர்ட்டும் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து நான்கு மாவு பசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து உடன் ஸ்கீவர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அவனில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் கேப்சிகம் பன்னீர் அதுக்கப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி செட் மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிக்காவில் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஜூஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவன் வந்து நான் ஹை கிரில் மோடில் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து ஹையில் வச்சு இன்றைக்கி பொறிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்கியூவர்ஸில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பேட்ச் வந்து தவாவில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் தவா நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் அப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் பன்னீர் எல்லாத்தையும் வந்து லைனாக அடிக்கிடலாம் நீங்கள் அவனில் கிரில் பண்ணாலும் சரி இல்லைனா தவாவில் பண்ணாலும் சரி இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட் கண்டிப்பாக மாறவே மாறாது அண்ட் நீங்கள் தவாவில் நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது இன்னுமே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பொறிச்சுக்கோங்க ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு சைடும் திருப்பி போட்டு வச்சிங்கனாவே கரெக்டாக இருக்கும்
பன்னீர் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப பாயில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிங்கன்னா கெட்டியாகிடும் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக எடுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு சாஃப்டான பன்னீர் இருக்கும் நம்மளோட பன்னீர் டீக்கா அதுவும் தவால வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நான் வந்து ஸ்கியூவரில் அரேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ பாருங்கள் இது வந்து நம்ம தவாலை பண்ணுது இது வந்து நான் கிரில் பண்ணது கரெக்டாக வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிரில் பண்ண அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கிரேவி எல்லாமே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்